I did want to ask you, because this is very exciting for us here at The Jump, we would like to formally announce, Trey Young, that one of your childhood dreams is coming true. Adidas is releasing your first signature shoe in the fall of 2021. What is your reaction to that? Yeah, yeah, I'm, uh, I'm super excited. Uh, this is a, a dream come true for me. A uh, dream as a kid, um, being playing on those little goals in your, your room, um, just putting on those shoes, just dreaming of being of that that uh, that player. And um, for me to be able to have a, a partnership with Adidas and and take that next step, and we're going into the Trey Young ones. Um, in 2021, now kids will be able to, to wear my shoes, so I'm excited. How involved do you hope to be in the process of crafting the shoe? Uh, for me, I'm, I'm very involved. I want, I want this shoe to represent me. I want this shoe to represent who I am. Um, the shoe is gonna do that, and uh, every kid that, that puts the shoe on, every person who plays in the shoe, uh, is gonna feel the way I feel. So uh, I'm very involved in this shoe. I don't know, you wanna be careful. I don't know if everyone who could, puts on the shoe is gonna be able to shoot like you. You have to be careful not to make that promise. <laughs> <laughs> that is maybe, maybe. <laughs> well, it's very, I, I don't really think people sometimes realize that a lot of guys have shoe sponsorships, but a signature shoe is still pretty rare in this league. So Trey, congratulations. This is a huge accomplishment at 22 years old. Really very cool. Thank you. Thank you so much. Can't wait for everybody to put it on. So in-announce nga ni Trey Young na magkakaroon na nga siya ng sariling sapatos sa Adidas. Ito nga si Trey Young ay tatlong taon pa lamang sa NBA as meron agad siyang signature shoe. Tatawagin nga daw itong Trey Young 1. So nauna pa nga siya sa kanyang rival na si Luka Doncic. Pero hindi naman talaga si Ral rival dahil magkaibigan talaga sila off the court. Kung napanood nyo nga yung Rising Stars game nila ay parang mag-throw pa nga itong si Trey Young at si Luka Doncic. So nauna lang talaga itong si Trey Young na magkaroon ng sariling signature shoe dahil nasa Adidas siya. At ito naman si Luka ay nasa Jordan nga. So marami rin siya doon mga kakompetensya pagdating sa signature shoe. So anyway, sinabi nga ni Trey Young na i-re-release daw ito sa fall of 2021. So it means September, between September to December ilalabas ang kanyang sariling sapatos. So tatawagin nga daw itong Trey Young once. Para sa akin, sa tingin ko, mas magandang pangalan kung tatawagin itong Trey once kesa sa Trey Young once para masyado mahaba. Ah, ba katulad nung KD1, KD5, tapos yung Lebron, Lebron 13, Le basta first name or last name. Yung katulad nung kay Kyrie. Siguro mas maganda kung tatawagin itong Trey once parang magka, alam nyo parang rap name, parang magkatugmang magkatugma. Trey one. Pero parang bakit ang bilis naman ni Trey Young magkaroon ng sariling sapatos? Maybe nakita ng Adidas yung impact ni Trey Young sa NBA community at sa basketball world. Parang nakita nila yung influence ni Trey Young. Siguro nakita nila yung mga data, yung mga tao, yung mga bata na bumibili ng Trey Young merch. Parang nagustuhan nila si Trey Young at siguro ang kanyang style of play dahil alam nyo, ang style of play ay malaking impact din pagdating sa magkaroon ng sariling signature shoe. Dahil tingnan nyo, yung halos yung may mga signature shoes sa NBA, yung mga laruan nila, yung mga flashy, yung mga magagandang move, yung mapapa, wow, yung parang ganun. Pero pag sa mga big men ay wala nga masyadong ganun dahil more on traditional at fundamental yung laruan nila. Kaya nga panay halos mga gwardiya ang laruan ng may mga signature shoes sa NBA. Pero anyways, since nandito naman na kayo, i-update ko na rin kayo sa ibang mga balita sa NBA. Pangalawa dyan, si JJ Barea ay i-re-release nga daw ng Mavericks matapos na mag-sign siya ng 2.6 million dollar contract. So sabi nga ni Mark Cuban, ang Dallas Mavericks GM, na alam na daw na i-re-release nila si JJ Barea. Kaya lang daw niya si Nine, eto sa kontratang 2.6 million ay para i-reward siya dahil sa 11 years na paglalaro sa Dallas Mavericks. So magandang move para kay Mark Cuban yon talagang Makikita mo na maganda ang pinagsamahan na ni JJ Barea at ng kanyang GM sa Dallas Mavericks. Nireward nga siya sa 11 years of service niya dito sa Dallas Mavericks. So big thumbs up para kay Mark Cuban. So para sa ating third news sa araw na ito, matapos na magparty at hindi umattend ng mga training camp ng Houston Rockets itong si James Harden, sinabi ng NBA na kinakailangan daw ni Harden na mag-test ng negative for 6 virus test. So ang dami, 6 Ang required nga lang ay tatlo nga lamang. 
So kay Harden dahil pa party party siya sa mga club. Ayan, anim tuloy ang kailangan niya bago siya makapag-participate dito sa training camp ng Houston Rockets at makapag-practice siya kasama nila. So itong sitwasyon ni Harden at ang Houston Rockets ay nakakalito at napaka-weird. Hindi natin alam kung gusto ba talaga ni Harden na maglaro pa sa Houston Rockets dahil alam niyo naman na tinanggihan niyo yung contract extension at gusto niyo nga daw ma-trade. Tapos ngayon maglalaro pa siya para sa Rockets. So magulo, hindi natin alam kung committed na committed ba itong si Harden sa Houston Rockets para maglaro or parang ayaw niya na. At isa pa, tingnan nyo to, itong si Harden ay nakonfronta ng isang Houston fan. Just trying to find, you gonna stay in Houston bro? Huh? Who, who, who are you, the police? Really? Oh, so now you curse me, you big bad man. At para sa ating huling NBA news ngayong araw, ito nga daw si Pau Gasol ay gustong bumalik sa Los Angeles Lakers. Ito ang sinabi niya sa kanyang quote. There is meaning and history there. It would be very special. And now that my brother Mark is there, even more special. So kung magagawa ng Los Angeles Lakers yan at ni Pau Gasol, isa yung amazing move para sa kanilang dalawa. Para bang yung old generation Laker na nanalo ng championship at yung new generation Laker na nanalo din ng championship ay magko-collide. Parang two worlds colliding nga, ba? Diba? So hindi lang yan maganda para sa Los Angeles Lakers, syempre maganda rin yan para sa NBA dahil mahal nga ng tao itong si Pau Gasol. So maraming mag-a-approve at magugustuhan ng ganyang move, ba? Diba? Sa tingin nyo ba guys, magugustuhan nyo ang move kung sakaling bumalik si Pau Gasol sa Lakers? Comment down below your opinion. So yun lamang para sa ating video ngayong araw, sana nga ay na-update kayo around the NBA. So if you like the video, make sure to like the video and if you not subscribe. Siyempre mag-subscribe ka na dahil everyday meron tayong mga ganitong NBA update. Kaya kung gusto nyo maging updated around the NBA, make sure to subscribe. So yun lamang, see you guys next video. Bye!